Ahoj, jsme na fakultě strojní Západu České univerzity v Plzni. Co nás dnes čeká? Pojďme se podívat. Právě se nacházíme na katedře energetických strojů a zařízení na západu České univerzitě v Plzni. Já bych se chtěl zeptat, co tu máte za zařízení a čím se tu vlastně zabýváte? V této hale hlavně, co zde vidíte, tak je zde tento velký tunel pro aerodynamický výzkum. Je to teda experimentální zařízení, které vytváří proud vzduchu. Jehož proudění je laminarizované, čili že v něm už není žádná turbulence. Tu turbulenci si v něm vytvoříme uměle právě obtékáním nějaké překážky nebo třeba průtokem skrz mřížku. Co je vlastně turbulence a co je na ní zajímavého? Proč se jí tady zabýváte? V zásadě se dá říct to, že turbulence je chaotické proudění tekutiny, ať už vzduchu nebo vody. Ale opak je pravdou. Je to tak složité a uspořádané, že tomu nerozumíme. Proto to vidíme jako chaoticky. Můžete nám nějakou takovou turbulenci ukázat? Pro intuitivní pochopení se můžeme podívat na to, jak vypadá turbulence ve vodě. K tomu použijeme namletou slídu a jsou to vlastně podlouhlé částečky, které jsou lesklé. Tím, že jsou podlouhlé, tak se uspořádají podle lokálního gradientu rychlosti v té vodě. Toto je metoda, která je vhodná na kvalitativní ukázku, ovšem na vědecké měření se nehodí. Tak jsme si ukázali, jak si můžeme turbulence vizualizovat. Můžete nám ukázat, jak je tady měříte? Metod existuje mnoho. Jednou z nich, celkem pěkná metoda, je e, laserová doplerovská anemometrie. Jdeme pracovat s laserem, to je poměrně nebezpečná věc, musíme si tedy chránit zrak, vezmeme si brýle. Laserové světlo je koherentní a monochromatické. Monochromatické znamená, že má jenom jednu barvu, koherentní znamená, že vlny všech těch jednotlých fotonů jsou sfázovány na sebe. Když takovýhle laserový paprsek rozdělíme na dva a potom ho znova složíme, tak dochází k interferenci. Buď to se v nějakém místě ty světelné vlny sečtou, takže je intenzita dvojnásobná, anebo se naopak odečtou, takže je intenzita nulová. Když tedy máme dva laserové paprsky, které se kříží pod nějakým úhlem, tak v místě toho jejich křížení vzniká interferenční obrazec v podobě takových proužků. Když těmito proužky prochází nějaká částice, tak ta částice zabliká, protože prochází různě intenzivní oblasti. No a z toho, jak rychle zabliká, můžeme změřit, jak rychle se pohybovala. A jakou to má sílu, tahle hračka? Tak já to pustím na plný koule. Umí to až 80 metrů za sekundu. Zatímco LDA měří rychlost poměrně přesně v jednom bodě s velkým časovým rozlišením, máme zde ještě doplňkovou metodu, která měří sice s horším časovým rozlišením, ale za to má tu úžasnou vlastnost, že nám změří rychlost v celé nějaké oblasti na jednou. K tomu ale budeme muset jít do vedlejší laboratoře a vyměnit ochranné pomůcky. Tato metoda se jmenuje PIV z anglického Particle Image Velocimetry a do češtiny ji lze volně přeložit jako obrazové sledování rychlosti unášených částic. Tyto částice jsou osvětleny ze strany laserem. Na tuto rovinu se potom díváme kamerou z kolmého směru a na získaných obrázcích vyšetřujeme posunutí těch částic mezi následujícími snímky. Velkou sílou metody PIV je to, že zabere na jednou rychlosti v celé vyšetřované oblasti, což může být i poměrně velká oblast, nebo naopak hodně detailní, záleží na tom, co chceme vidět. Já vám děkuji za provedení po vašich laboratořích a pokud vás zaujala práce s lasery a výzkum turbulencí, tak neváhejte přijít na katedru energetických strojů a zařízení na západu Českou univerzitu v Plzni.